வணக்கம் நான் தீபக் பேசுகிறேன் நான் சென்னையை சார்ந்த ஒரு நபர் இந்த விபிடி லெவனில் அவரோட குடும்பத்தில் வந்து நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டாள் சாரை வந்து ஆண்டாள் பி சொக்கலிங்கம் சாரை வந்து எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக தெரியும் முதல்ல நான் அவருக்கு கிளையண்ட்டாக தான் அறிமுகமானேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்போ பெரிய நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கலை எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் சரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் என் மனசுக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இவருடைய சில யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறக்கான ஒரு தருணம் கிடச்சிது அது நான் என் லைஃப்பில் சில ஃபேஸஸில் போயிட்டுருக்கும்போது அந்த யூடியூப் வீடியோவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு அப்போ அது பார்த்தபோது இவர்கிட்ட ஏதோ சம்திங் ஸ்பெஷல் இருக்குது இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் அது என்றைக்கு நினச்சினோ அன்னைக்கோட அவரோட ஒரு மூணு நாள் வீடியோ தான் பார்த்துருந்தேன் அதோடு நான் நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்டு இவர்கிட்ட டேரெக்டாக தான் பேசணும் இது எதுவுமே வீடியோவில் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு வெப்சைட் பார்க்கல எதுவும் பார்க்கல எனக்கு வாஸ்து பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது இங்கே வரும்போது டே ஒனில் நான் ஒரு ஃபுல் ஜீரோவாக தான் இங்கே வந்தேன் எனக்கு அது ஒரு பயமாக கூட இருந்தது நம்ம ஒன்றும் தெரியலை இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறோம் நம்ம சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு முறை வாழ்க்கை முறை நான் இது இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை நான் வாழ்ந்தது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஆனால் இங்கே வந்தபோது எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா பலதரப்பட்ட நபர்கள் வந்தாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் மாதிரி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட பெட்டராக இருந்தது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதத்தில் யூனிக்காக இருந்தாங்க எனக்கு இங்கே கிடைச்ச மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களோடைய லைஃப் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கற்றுக்க முடிஞ்சுது அது ஒரு இது அது மட்டும் இல்லை இந்த உறவு வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு நிச்சயமாக நம்பிக்கை இருக்குது இது வந்து முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வாஸ்து வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்கலான டெம்பர் இல்லாத விஷயம் அது வந்து நிறையா என்ன சொல்கிறது பரிகாரம் பேஸ்டு இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் அது வந்து அந்த ஒரு பிம்பம் எனக்கு உடஞ்சிது அது அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அப்புறம் ஏபிசி சாரை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா எனக்கு ஒரு மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து அவர் எனக்கு வந்து வாஸ்து கோச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் வந்து லைஃப் கோச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயத்த மூணாவது விஷயம் வந்து சக்ஸஸ் கோச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வாஸ்து கோச்னால் நான் முன்னாடியே பேசினேன் எனக்கு வாஸ்து ஒன்றுமே தெரியல இங்கே வரும்போது ஜீரோவாக தான் வந்தேன் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த வாஸ்துவை பற்றி ஓரளவுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது தொடர்ந்து இந்த குரூப் கூடையும் ஏபிசி சார் கூடையும் பயணம் பண்ணும்போது அதை நான் கற்றுக்க முடியும் இன்னும் என்னை வளப்படுத்திக்க முடியுங்கிறது நம்பிக்கை இருக்குது செகண்ட் வந்து லைஃப் கோச் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு மனுஷனோட திங்கிங்கை யார் சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அந்த மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு எண்ணம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு ஆகும்போது நம்மளோட திங்கிங் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கடுமையாக செட் ஆகிடுது அதை உடைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேலை அது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு அதை செய்யறதுக்கான தைரியம் வராது அப்படி தைரியம் இருக்கவங்க அதை செய்யும்போது அந்த உறவு உடஞ்சி போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயத்திலேயே செய்ய தயங்குவாங்க அதைய உடைச்சது வந்து ஏபிசி சார் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சார் ஏன்னா ஒரு விஷயம் சிதறும்போது தான் அடுத்த பரிணாமத்துக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதுக்காக என்னுடைய சில நல்ல குணங்களை வந்து வளப்படுத்தினதுக்கும் சில நல்லதல்லாத குணங்களை வந்து சிதற வச்சதுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி மூணாவது சக்ஸஸ் கோச் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசினேன் இது சக்ஸஸ் கோச் அப்படின்னா என்னென்னா நான் ஒவ்வொரு வாட்டியுமே தோக்கக்கூடாதுன்னு விளையாடுவேன் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் மேலே வந்தேன் வந்துட்டதுனாலே எனக்கு என்னென்னா எனக்கு தோக்கிறது பிடிக்காது நான் தோக்கக்கூடாதுன்னே விளையாடுவேன் ஸோ தோக்கக்கூடாதுன்னே விளையாடும்போது என்னாச்சுன்னா எனக்கு வெற்றிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பயமாகவே இருந்துச்சு ஆனால் ஏபிசி சார்கிட்ட இருந்தபோது அது பணமாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் இல்லை இது எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அவர் வந்து வெற்றிக்காகவே விளையாடுறதுக்காக ஒரு ஒரு டெக்னிக்ஸ் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர் அதான் சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து ஜெயிக்கணுன்னா ப்ரெசென்ட்டில் இருங்க கான்ஷியஸாக இருங்க அதிகமாக உதவி செய்யுங்க அடுத்தவங்களோட அன்பை பெற முயற்சி பண்ணுங்க நீங்கள் அந்த கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவன் தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் இதை வந்து நம்ம சின்ன விஷயத்தில் இருந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு 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 மாதம் நான் இவர் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயத்தை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் மிகப்பெரிய மாற்றம் என்னை சுற்றி எனக்கு எல்லாமே